Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. Israeli Prime Minister Jair Lapid asked French President Emmanuel Macron to send a message to the Lebanese government during their meeting in Paris on Tuesday afternoon that Hezbollah is playing with fire and threatening Lebanon's ability to reach an agreement on the maritime border and gas fields, a senior Israeli official told this to reporters according to the Vala news portal. France has closed strategic and historic ties with Lebanon. President Macron has close and intimate relations with Lebanese President Michel Aoun and Lebanese Prime Minister Najib Mikati. Israel hopes that the French pressure on Lebanon will facilitate indirect negotiations between U.S. envoy Emmett Hosting and Israel to resolve the maritime border dispute. Senior Israeli officials have noted that progress has been made in recent weeks in indirect talks with Lebanon. The war in the Ukraine is not just an event, but a turning point in the history of Europe and every effort must be made to ensure that such a conflict never happens again, said Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis at the plenary session of the European Parliament in Strasbourg on Tuesday. Speaking in the EP's debate series This Europe, Kyriakos Mitsotakis stressed that Europe is witnessing unprecedented changes around the world, including the war launched by Russia against the Ukraine, the economic crisis caused by the war, food shortages and the impact of all these on societies. Differences between countries must be resolved by international laws and not by aggression, said the Greek Prime Minister. NATO Secretary General Jens Stoltenberg said on Tuesday that he expects allied member states to ratify Finland and Sweden's accession to NATO as soon as possible. Sweden and Finland signed the accession protocol on Tuesday after the ambassadors of the allied member states in Brussels approved the decision of last week's NATO summit in Madrid on the two countries' accession. At the press conference following the signing, the Secretary General thanked Finland, Turkey and Sweden for their constructive approach. The trilateral agreement signed at the Madrid summit has been made this possible. All three parties are working hard to implement the agreement, especially in the fight against terrorism, he said. France has repatriated from Syria 16 French women and 35 children formerly affiliated with the Islamic State Jihadist Organization who had been held in Kurdish-controlled jihadist detention camps since the fall of the terrorist group in 2019, said the French Foreign Ministry. For years, NGOs have been asking the government to repatriate all French jihadist children from the camps where they say the sanitary conditions are unacceptable rather than one by one. This is the first time that the government has repatriated a large group of children together with their mothers rather than one by one. According to the statement, the 35 minors of the French nationality who were in the camps in northeastern Syria have already returned to France and 60 mothers have been repatriated with uh, them from the same camps. The mothers were detained at the airport and will be brought before a judge while the children were taken to care of stale child protection services. And finally, for the weather, the evening promises to be a starlit, uneventful time. Tomorrow, intermittent sunshine is likely. The temperatures will typically average around 12 to 17 degrees Celsius in the morning and 27 to 34 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our website at www.hattytv.com or brightpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Israelischer Premierminister Yair Lapid bat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der libanesischen Regierung bei ihrem Treffen in Paris am Dienstagnachmittag, die Botschaft zu übermitteln, dass die Hezbollah mit dem Feuer spielt und die Fähigkeit des Libanon bedroht, eine Einigung über die Seegrenze und die Gasfelder zu erzielen, so ein hochrangiger israelischer Beamter gegenüber Reportern, wie das Nachrichtenportal Wala berichtet. Frankreich unterhält enge strategische und historische Beziehungen zum Libanon. Präsident Macron unterhält enge und vertraute Beziehungen zum libanesischen Präsidenten Michel Aoun und zum libanesischen Premierminister Najib Mikati. Israel hofft, dass der französische Druck auf den Libanon indirekte Verhandlungen zwischen dem US-Gesandten Amos Hochstein und Israel zur Beilegung des maritimen Grenzstreites erleichtern wird. Hochrangige israelische Beamte haben festgestellt, dass in den letzten Wochen Fortschritte bei den indirekten Gesprächen mit dem Libanon erzielt wurden. 
Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur ein Ereignis, sondern ein Wendepunkt in der Geschichte Europas und es muss alles getan werden, um sicherzustellen, dass sich ein solcher Konflikt nie wieder ereignet, erklärte der griechische Premierminister Kyriakos Mikotakis am Dienstag in einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg. In seiner Rede in der EP-Debattenreihe Dieses Europa betonte Kyriakos Mikotakis, dass Europa Zeuge von beispiellosen Veränderungen in der Welt sei, darunter der von Russland gegen die Ukraine geführte Krieg, die durch den Krieg verursachte Wirtschaftskrise, die Nahrungsmittelknappheit und die Auswirkungen all dessen auf die Gesellschaften. Differenzen zwischen Ländern müssen durch internationales Recht und nicht durch Aggression gelöst werden, sagte der griechische Premierminister. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Dienstag, er erwarte, dass die verbündeten Mitgliedstaaten den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO so schnell wie möglich ratifizieren werden. Schweden und Finnland unterzeichneten am Dienstag das Beitrittsprotokoll, nachdem die Botschafter der verbündeten Mitgliedstaaten in Brüssel den Beschluss des NATO-Gipfels von letzter Woche in Madrid über den Beitritt der beiden Länder gebilligt hatten. Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Unterzeichnung dankte der Generalsekretär Finnland, der Türkei und Schweden für ihr konstruktives Vorgehen. Das auf dem Madrider Gipfel unterzeichnete trilaterale Abkommen hat diesen Tag möglich gemacht. Alle drei Parteien arbeiten hart an der Umsetzung des Abkommens, insbesondere im Kampf gegen den Terrorismus, sagte er. Wie das französische Außenministerium mitteilte, hat Frankreich 16 Französinnen und 35 Kinder, die früher der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat angehörten und seit dem Sturz der Terrorgruppe im Jahr 2019 im kurdisch kontrollierten Dschihadisten Gefangenenlagern festgehalten wurden, aus Syrien repatriiert. Seit Jahren fordern Nichtregierungsorganisationen die Regierung auf, alle französischen dschihadistischen Kinder aus den Lagern zu repatriieren, in denen die sanitären Bedingungen ihrer Meinung nach inakzeptabel sind. Dies ist das erste Mal, dass die Regierung eine große Gruppe von Kindern zusammen mit ihren Müttern zurückführt und nicht nur ein einzelnes Kind. Der Erklärung zufolge sind die 35 Minderjährigen französischer Staatsangehörigkeit, die sich in den Lagern im Nordosten Syriens aufhielten, bereits nach Frankreich zurückgekehrt und 16 Mütter wurden mit ihnen aus denselben Lagern repatriiert. Die Mütter wurden am Flughafen festgenommen und werden einem Richter vorgeführt, während die Kinder in die Obhut des staatlichen Kinderschutzes gegeben werden. Und schließlich zum Wetter. Der Abend verspricht eine sternenklare, ereignislose Zeit zu werden. Morgen ist mit zeitweiligem Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 12 bis 17 Grad am Morgen und zwischen 27 und 34 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.httv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש ממשלת ישראל יאיר לפיד ביקש מנשיא צרפת עמנואל מקרון במהלך פגישתם בפריז ביום שלישי אחר הצהריים לשלוח מסר לממשלת לבנון כי חיזבאללה משחק באש ומאיים על יכולתה של לבנון להגיע להסכם על הגבול הימי ושדות הגז שלה. כך אמר גורם ישראלי בכיר לכתבים לפי פרוטל החדשות וואלה. לצרפת קשרים אדוקים, אסטרטגיים והיסטוריים עם לבנון. לנשיא מקרון יש מערכת יחסים קרובה עם נשיא לבנון מישל אהון וראש ממשלת לבנון נג'יב מקאטי. ישראל מקווה שהלחץ הצרפתי על לבנון יקל על שיחות עקיפות של השליח האמריקני עמוס רוכשטיין בין ישראל ללבנון כדי לפתור את סכסוך הגבול הימי. גורמים ישראלים בכירים ציינו התקדמות בשיחות עקיפות עם לבנון בשבועות האחרונים. המלחמה באוקראינה היא לא רק אירוע, אלא נקודת מפנה בהיסטוריה של אירופה. יש לעשות הכל כדי שסכסוך דומה לא יקרה שוב. כך אמר ראש ממשלת יוון קיראקוס מיצוטקיס בישיבת המליאה של הפרלמנט האירופי EP בשטרסבורג ביום שלישי. קיראקוס מיצוטקיס בנאומו במסגרת סדרת הפורומים זו אירופה של הפרלמנט האירופי הדגיש כי אירופה חווה שינויים חסרי תקדים ברחבי העולם, כולל מלחמת רוסיה נגד אוקראינה, המשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה מהמלחמה, המחסור במזון וההשפעות של כל אלה. על החברות. מחלוקות בין מדינות צריכות להיפטר דרך החוק הבינלאומי ולא בתוקפנות, כך אמר ראש ממשלת יוון. 
מזכ"ל נאטו יאנס טוטנברג הצהיר ביום שלישי כי הוא מצפה מהמדינות החברות לאשר את הצטרפותן של פינלנד ושוודיה לנאטו בהקדם האפשרי. שוודיה ופינלנד חתמו על פרוטוקול להצטרפות ביום שלישי, לאחר ששגרירי המדינות החברות אישרו בבריסל את החלטת פסגת נאטו במדריד בשבוע שעבר להצטרפות שתי המדינות. במסיבת העיתונאים שלאחר החתימה הודה המזכ"ל לפינלנד, טורקיה ושוודיה על החסן הבונה. ההסכם המשולש שנחתם בפסגת מדריד אפשר לנו להגיע ליום הזה. כל שלושת הצדדים פועלים במרץ ליישום ההסכם, במיוחד בתחום המאבק בטרור, כך אמר המזכ"ל. צרפת החזירה הביתה 16 נשים צרפתיות ו-35 ילדים שהצטרפו בעבר לארגון הג'יהאד המדינה האסלאמית מסוריה שהיו כלואים במחנות ג'יהאדיסטים בשליטת הכורדים מאז נפילת ארגון הטרור ב-2019 כך הודיע משרד החוץ הצרפתי במשך שנים ארגונים אזרחיים ביקשו מהממשלה ליישב מחדש את כל ילדיהם של הג'יהאדיסטים הצרפתים מהמחנות שם הם מאמינים שהתנאים ההיגייניים אינם מקובלים במקום להביא אותם הביתה אחד אחד זו הפעם הראשונה שהממשלה מביאה הביתה לא רק ילד אחד, אלא קבוצה גדולה יותר יחד עם אמותיהם. על פי הודעה, 35 קטינים בעל אזרחות צרפתית ששהו במחנות בצפון מזרח סוריה, כבר חזרו הביתה לצרפת, ו-16 אמהות מאותם מחנות הובאו איתם הביתה. האמהות הוגבו בשדה התעופה והובאו לבית המשפט. הילדים הועברו לטיפול במוסדות המדינה להגנת הילד. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר, בערב חזוי עם מזג אוויר בעיר, מחר יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות חזויות להיות בין 12 ל-17 מעלות בבוקר ובין 27 ל-34 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.